ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിമീസ് നാടൻ കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മാങ്കോ ഐസ്ക്രീം ആണ് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന അതേ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിങ് വിപ്പിങ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്താണത് അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലല്ല വെക്കേണ്ടത് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് കണ്ടൻസ് മിൽക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം ഇത് രണ്ട് മാങ്ങയുടെ പഴുപ്പാണിത് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ടൈപ്പ് മാങ്ങ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നാരധികമുള്ള മാങ്ങയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം നാരില്ലാത്ത മാങ്ങയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് വേണമെന്ന് നല്ല പ്യൂറി ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മാങ്ങയാണിത് ഐസ്ക്രീം അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മാങ്കോയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് മാങ്ങ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തണുത്താൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീമും വിപ്പിങ് ക്രീമും ഒക്കെ നല്ല ഒരു ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കാം ഇത് നല്ല മധുരമുണ്ട് മധുരം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പഞ്ചസാര ചേർക്കാത്തത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർത്തേച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കാം നല്ല കട്ടായിട്ടിരിക്കും അത് ഇനി ഇത് ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീമ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മധുരം ചേർക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മധുരം എത്ര ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല മധുരമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തായാലും ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ മാങ്ങയ്ക്ക് നല്ല മധുരം ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കട്ടെ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണക്കായിരിക്കുന്നത് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മാങ്ങയുടെ പഴുപ്പ് അത് ചേർക്കാം അത് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് അടിക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മാത്രം മതി അതൊന്ന് ആ പഴുപ്പൊന്നും അതിലേക്ക് മിക് മിക്സായാൽ മാത്രം മതി ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഒരു ക്രീമി പരുവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണൊക്കെ രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചില ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലത്തെ റാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊതിഞ്ഞു വെക്കാം അത് സാധാരണ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് പൊഞ്ഞാലും മതി കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പൊ 
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ഫോം ചെയ്തില്ല നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് പൊതിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയേ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലേക്ക് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് വെക്കാം ഇപ്പം ഇത് രാത്രിയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രാവിലെ എടുക്കാവുന്ന പരുവത്തിലാകും അത് അപ്പം ഞാനിത് അപ്പം ഞാനിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിത് ഓവർ നൈറ്റാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും നോക്കാം നന്നായിട്ട് നല്ലപോലെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം വേണ്ടതിൽ മറ്റേ ഐസ്ക്രീം സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പൂൺ ഇല്ല അപ്പം ഇതുപോലത്തെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉരുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മാംഗോ ഐസ്ക്രീം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ നല്ല പോലെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു രണ്ട് ഫുൾ മാങ്ങ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ നല്ല മാങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്